gobierno de Israel declaró persona no grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por no condenar el ataque iraní contra su territorio. A través de un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores israelí rechazó que el secretario de la ONU, al no marcar una posición firme por los ataques a su juicio. Esta postura es una muestra de apoyo terror a los terroristas y asesinos. Recordemos que minutos después del ataque de Irán a Israel, Guterres condenó el crecimiento del conflicto bélico en Oriente Medio y reiteró la necesidad de un alto al fuego, sin mencionar de forma directa a Irán. Un palestino de 37 años fue la única víctima fatal del bombardeo iraní de este martes sobre territorio israelí tras ser impactado por los fragmentos de un misil que fue derribado en el aire y cayó a tierra sin explotar. Según información que circula en redes sociales, el hombre identificado como Al-Azali, padre de tres hijos, era uno de los miles de trabajadores gazatíes con permiso de trabajo israelí que quedaron varados en Israel. En Guatemala fue desmantelada una red de tráfico de migrantes integrada principalmente por funcionarios policiales. El ministro de Interior de ese país detalló que en el hecho quedaron detenidas 36 personas, entre las cuales figuran 23 policías activos y dos retirados. Señaló que los agentes de seguridad eran corrompidos por los traficantes a fin de que les permitieran el traslado de las víctimas por varias rutas de la nación centroamericana. 45 migrantes murieron y otros 111 se encuentran desaparecidos tras haber sido obligados a saltar al Mar Rojo por traficantes de personas. La información la dio a conocer la Organización Internacional para las Migraciones, que a través de un comunicado detalló que el incidente se produjo en dos embarcaciones con 310 personas a bordo y que fueron obligadas a nadar en mar abierto. 